Bunlar yeni doğmuş buzağlar. Kete. Sıcak sıcak. Böcek sesleri var. Çok az arı kuş sesleri var. Hareket etmesin. Gidiyor. Dur, dur. Ve nereye geldik? Popa'ya geldik. Burası aslında Rize'nin bittiği, Artvin'in de başladığı yer oldu bizim için. Değil mi? Evet. Öyle diyelim. Tamam. Artvin vlogumuz da hayırlı olsun. Burada başlamış oldu. Parçaları verdik, bir kavurmalık bir de söyledik, bir de kuş kuşluk bir de söyledik. Bakalım pidelerimiz gelecek, biz de afiyet diyeceğiz. Şimdi biraz daha içeriden çıkaracağım. Bir tane. Bu kıymalı mı? Kıyma kavurma da atacağım, bunu arka yumurta atacağım. Karışık gibi bir şey o zaman. Aynen öyle abi. Bizim buranın yöresel yani en çok tutulan pidesi bunlar. Burada orijinal derler bu pide. Evet. Bu pide orijinal. Mar yumurtalı. Evet. Eski üstü bunların kapalısını yapıyoruz böyle kavurma ve soğan. Hafif pul biberi. Biz evini kapatıyoruz. O asıl yöresel pidemiz olur bize. Kulağı mısın? Evet. İsmi neydi? Mehmet. Mehmet. Mehmet Usta. <gülüyor> Valla elimle yiyeceğim, yapacak bir şey yok. Evet, çok iyi. Hamuru da çok güzel, incecik. Bir tane kuş kuşudan deneyeceğim. Bunları yedikten sonra şapşata geçeceğiz. Tahminimce bir iki gün kadar vakit geçiririz. Ee, şapşattan sonra bakalım gideceğimiz diğer yerlerde sürpriz olsun. Şahane bir kahvaltıyla güne başlıyoruz Artvin'de. Yöresel ürünler var burada. Peynir eritmesi, sinor, erişte, yörenin tereyağı, balı ve Kars'tan gelen kaşar var. Hakikaten hepsi çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Ben bunları soğutmadan hemen tatlarına bakayım. Ondan sonra enerji depolayalım, karnımızı doyuralım ve kaldığımız yerden devam edelim. Bey Kışlası Şavşat'a 15 km mesafede. Aracınıza gelebileceğiniz bir yer burası. Buradan yukarıya devam ettiğinizde de Sarı'ya gideceğiz. Şavşat'tan Yavuzköy'e geliyorsunuz. Yavuzköy'den de yukarı devam ettiğinizde buraya ulaşabiliyorsunuz Kocabey Kışlası'na. Bu yol Ardağan'a kadar devam ediyor. Biz de bu yol üzerinde birkaç yer daha var uğramamız gereken. Oraları gideceğiz. Şu güzel manzarayla sizleri baş başa bırakayım. I can see Bro, abim burada adamlar dedi çoban lazım ben de ondan sonra hayvanın peşine geldim abi. Yok be. <gülüyor> İsmi neydi? Ahmet. Ahmet. Bu yaylalar senden mi soruluyor? Yok abi ya. 
Herkesi yeni ay dolu. Ne kadar? Öyle. Ne yaylasıydı? Tepesiydi ileride. Bu Yavuz Köy yaylası. Yavuz Köy yaylası. Yavuz Köy yaylası. Bir tepe vardı burada. Ne tepesiydi? Şu tepe mi diyorlar? Orada bir tane boyrak var. Orada bazılar resim çekiyorlar. Ha. Ha orada güzel bir şey dere var. Şu e, karavan gibi bir şey var. Onun olduğu yer. Ha. Şu orada bir tane adam var ya. Ha. Orada güzel bir tane dere var. Tam resim çekmek için. Tamam. Oraya da gidelim. Sen! Sen! Abi Yavuz köyü yaylasına geldik. Burada ineklerle beraber bir yaylanın tadını çıkartıyoruz. Çok mutlular, çok mutlu görünüyorlar. Bin civarında e, büyükbaş hayvanın olduğu bir sürü bu. E, hepsi inek. Eşek de şurada. Görüyor musun? Göreceğim, evet, evet. görüyorum. Hmm. Hmm. <gülüyor> ha, tamam, tut. Bileyim hadi. Eşeği bineceğim biraz sonra. <gülüyor> Tutayım mı ben? Gel, ha gidiyor. Bak şuradan ilerliyorlar. En son eşi 6 yaşında Samsun Vezir Köprü'de binmişti. Bu uzun bir aradan sonra farklı bir eşek deneyimi olacak benim için. Evet, eşek yakalandı. Eşeğin bir adı var mı? Yok yok. Tamam. Bir tane mi mi? Aç hoş değil durur. Hareket etmesin, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol, tamam. Dur bakalım. Al bakayım bir tarafta eşek. Dur. Güneş orada, sen arkadaşın olduğu yere geç. Abi, Terslisin şu an. İsmi neydi? Karakaçan. <gülüyor> evet, ismi Karakaçan olsun. Valla arkadaşlar görüyorsunuz. Yani Artvin'de, doğanın içerisinde çok değişik güzel tecrübeler yaşamanız mümkün. Yani bunu nerede içeceksiniz başka? Buralara gelin. Buraların tadını çıkartın. Tam yazık hayvana in üstünden. Ne? İn üstünden yazık. Tamam. Yok bu zaten insan taşımak için ya değil mi? Tabii ya. İlk taşıyorum. Aynen. Maşallah. Çok 80 güzel. 80 kilo taşıyorum. Tamamdır. Hadi bakalım ineyim ben yavaşça. O zaman ben bu kızım benimle geliyorum. Ben bu kızım devamlı miniyorum ona. Ha. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Allah razı olsun. Çok sağ ol. Evet inekler de gitti. Ee, ne tepesine gidiyoruz buradan? Ta. Ne ha. tepesiydi hocam orada resim çekilen yer? Bu Yavuz Köy'ün yaylası aslında o tepeyi bilmiyorum abi. Tamam. Tamam Hadi. ileriye doğru devam ediyoruz. İleride görüşelim tekrardan. Tamam kolay gelsin. Tamam, tamam. Takola Tepesi'ne geldik. İyi ki de gelmişiz. Yani enfes bir yer. Yani şapşata yol oluşan herkesin buraya muhakkak gelmesi gerekti. Tabi aracınız binek arası biraz dikkatli olun. Ama gelinmeyecek bir yol değil. Toprak bir yol. Dikkat ederek yavaş yavaş gelip kolaylıkla gelebilirsiniz. <gülüyor> Şu an bulunduğum yer Artvin'le Arda'nın tam sınır noktası. Buraya gelmek için Şafşat'tan Arda'nın yolunu takip ediyorsunuz. Bir yerden sonra artık orman bitiyor, çam ağaçları bitiyor. En son çam ağacından sonra da sola küçük bir yol var. Sola baka baka giderseniz burayı görmeniz mümkün. Artvin'le Arda'nın arası sınır demiştim. Bu sınırdan sonra 
iklimle değişiyor, kültür de değişiyor. Evet, bir günü dolduracaksınız. Mi? Her yeri gezebileceğiniz kolay bir rota. Tamam. Binek aracımız var, binek aracımız binek var. Bir Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Aslında biz e, yani Şafşat'ın kuzeyini geziyoruz diyebilir miyiz şimdi? Doğru. Tamam. Çok güzel. Yani şahane bir program yaptık bize Boru sağ olsun. Bugün Balıklıgöl'den düzeltiyorum. Karagöl'den başlıyoruz ve Laşet restoranda bitiriyoruz bugünü. Burası Sahara bir milli park içerisinde farklı yerler var değil mi buranın? Bu Karagöl'de... Karagöl var burası. Karagöl. Ama daha geniş bir alanı kapsıyor milli park. Doğru. Tamam. İki bu... veriyorum o tamam. yerlerinde. Karagöl dışında var mı başka bu Sahara milli park içerisinde görmemiz gereken bir yer? Festival alanı var. Yaylası. Onlar içinde güzel bir şey olur. Orasını biliyor ama yukarıdaki arkadaşlar burada. Dün tamam. piknik yapılıyordu. Ardan yoluna giderken solu o alan mı? Aynen. Tamam. Onun haricinde burası komple Sahara diye geçiyor. Tamam teşekkürler. İçeride böyle yemek yiyebileceğimiz falan bir yer var yemek mı? Yemek durumu yok. Şu an inşaat yapılıyor. Eski bina yıkıldı. Yenisi yapılıyor. Ha yenisi yapılıyor. Aynen. Sadece ama olacak. Çay olacak. Evet. Sadece çay, soğuk içecek ve donma var şu an. Tamam teşekkürler. İyi günler, iyi işler. İlk durağımız. ikinci günün ilk durağı. Şafşat. Karagöl'e geldik. Burası e, Şafşat'a 25 km mesafede. Şafşat'ın kuzeyinde. Arkamdaki göl doğal bir heyelan sonucu oluşmuş. Vadinin e, önüne yamaçlardan düşen taşlar sonucu e, bu su birikmiş ve doğal bir göl oluşmuş. Doğal, sevimli, güzel bir yer. Kamp için gelmiş insanlar. Çevre ilçe ve illerden piknik yapmaya da geliyor buraya. Buraya ziyaret eden insanlar. E, en derin yeri 33 metre derinliğinde. Bakın aktivite de yapılıyor. Şu an kayık kullanıyor birisi onunla gölün keyfini çıkartıyor. Çok balık var içerisinde, renkli kırmızı balıklar da var. Ee, sazan sanırım içindeki balıklar. Şavşat bölgesinde muhakkak e, gezmeniz gereken, rota eklemeniz gereken bir yer burası. Karagöl'den çıktık, Veliköy'den geçtik ve bu güzel balıklı göle geldik. Burası da yine Ali Günar abi. <gülüyor> Tabii bu kadar güzel bir yer olunca oldukça popüler oluyor. Bizden başka gelenler, bu güzelliği görmeye gelenler de var. Ne anlatıyordum? Şurada kalmıştık. Burası da doğal bir göl. E, yamaçlardan düşen kaya parçaları vadiyi kapatınca burada yine bu göl oluşmuş. Sular birikmiş. Kampçılar için oldukça uygun bir yer. Yine doğal fotoğrafçıları merakları için de tavsiye edebilirim burayı. Karagöl daha yoğundu. Ama burası oldukça sakin. Keşfedilmeyi bekleyen bir yer gibi. Şöyle yani Karagöl'den yarım saat 40 dakika sürdü bizim de buraya evet, gelişimiz. Yani binek aracımızla geldik. Çok da yavaş geldik aslında. Aynı zamanda buraya yakın bir de Elif Hanım'ın işlettiği bir sonra yaylı evleri var. Yani konaklamayı orada da yapabilirsiniz. Farklı bir deneyim olur olabilir sizler için. E, yemekleri Elif Hanım kendisi hazırlıyor. Biz geçen sene kalmıştık. E, yemeklerini yedik. Hakikaten çok lezzetli yemekler yapıyor. Biraz daha vahşi bir e, yerde onun oteli. Daha sakin, dingin bir yer arıyorsanız orası olabilir. Böcek sesleri var. 
çok az arı kuş sesleri var. Başka işte bir rüzgar esersi, yaprakların ışırtısı. Bu kadar. Bundan sonra Şırata Gölü'ne gitmeyi planlıyoruz. Ya arıcımızı gidebilir miyiz? Onu da bilmiyoruz. Bakalım bir yola çıkacağız. Orası olmazsa bin yıllık Gürcük Kilisesi Tibet Kilisesi'ne geçeceğiz. Buzağlar. Çok sevinimler. Dört taneydi. İkisi kaçtı. İkisi kaldı. Şu boğazın altından sarsak çok keyif alıyorlarmış. Hakikaten şu an keyiflendi. Çok sevimli ya. Şöyle insan böyle sarılası geliyor. Ne haber kızlar? İyi. Gelseniz de böyle. Gelin. Baksa uykusu geldi. Ne senin adın yakışıklı? Lan kaçırdın buzağı. Abi gitti. Ne bu aracınızın ismi? Dört teker. Dört teker. Kim yaptı bunu? Babam mı yaptı? Benim değil. Suudi'nin babası. Ha, Suudi senin babam mı yaptı? Evet. Senin ismin ne? Benim Nisanur. Nisanur Suudi. Tanıştığımıza memnun oldum kızlar. Ne Eğleniyorsunuz. Yaşlı teyze geliyor. O tane ne? Cennet belo olmaz. Suları, havası, yaşas harikası diyor bu. Ayran yapayım da için buyurun oraya gelin de. Sizin isminiz neydi teyzeciğim? Şehrinaz. Şehrinaz. Evet. evet. Ne sar? Bir kovay ver hala gel misafirler ayran içireceğim geleceğim ki. Mayıs'ta geliyorlar bu yaylaya. Pendere kaldırdım da boş da gir de. Evet. Umay yapacağım. Merhaba. Bu ne? Bu ne? Pendir yapacağım. Pendir baba. yapıyorsunuz. Tamam. İçine torba açacağım pendir. Evet. Şu aşağıdan süzülüyor delikler. Tabii oradan süzülüyor. Hmm. Şöyle bir şey. İsmi ne bunun? Göbe. Göbe. Göbe. Aç da olmuyor. Siz zor Yok olur. aç değiliz. Çok teşekkürler. Yemiş kadar olduk. Çok i̇nek, sağ olun. İnek yoğurdundan ayran yapayım oh. da için oğlum. Mis gibi olur. Doğru. Hepsi eskilerimiz zaten çileyle durmuşlar. Elektrik için elektrik var. Her şey var burada. Su geliyor mu? Sularımız bak. Kapımızda evet. var. Evlerimiz daha hayır. Ha baba. Gel tut. Ahan kete de yiyin. Yine sarsın. Çok naziksiniz ya. Çok teşekkürler. E birini biri alır yiyor. Biri tamam. Evden sana. Bir tane yeter de bize. Al al ikisini yiyin de. Al sıcak kete. Poşet tamam. takoy kız. Poşet takoy ki. Yok evet. tamam yeriz burada. Yok yeriz ya. Yeriz Burada yeriz. yiyin. Poşet yiyin. Tamam. Gelin de lez. Eren yiyin. Eren yiyin. Tamam. Tamam. Var var. Tamam. Kete. İçinde mısır var. Değil mi kızlar? Bunun içinde mısır var. Mısır unu. Mısır unu. Ve tereyağı. Ve tereyağı. Evet çok güzel görünüyor. Bebek var da açtım bebeğe. Valla çok teşekkürler ya. Afiyet olsun. <gülüyor> ne demiş? Sıcak sıcak. Karadeniz'in misafirperverliği. Hepimiz ehli İslam. Kardeşiz. Ne olur ki yabancı hiçbirimiz değiliz ki. Tabii ki. Evet. Olsun. Hakkınızı helal olsun. edin. Ellerinize helal sağlık. Olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz Şırat'ı görünü yola çıkalım. Evet, çıkalım. Tamam. Hadi, gülen Çok gülen. teşekkürler. Tibet Kilisesi'nden selamlar. Aynı zamanda buranın diğer ismi de Cevizli Kilise. Ee, Cevizli köyün sınırları içerisinde köye gelirken de yol üzerine birçok ceviz ağacı gördük. Sanırım ismi de oradan geliyor. Ee, kilisede hem ibadet yapıyorlarmış hem de burada yani günümüzdeki üniversite gibi bilimsel eğitimler de veriliyormuş. Aslında biraz derinlere inildiğinde. 
çok da farklı bir kiliseyle şu an karşı karşıyayız. Geçen sene de gelmiştik. Bu sene tekrar geldik ve arka tarafta bir kazı ekibi var. Umarım güzel çalışmalar yaparlar. Bizi mutlu edecek, heyecanlandıracak yeni eserleri gün yüzüne çıkartırlar. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Buradan da Satlal Kalesi'ne gidiyoruz. Şafşat Merkezi'de. Diğer bir ismi de Şafşat Kalesi. Bugünkü gezimizin son durağı. Satlal Kalesi diğer bir ismi Şafşat Kalesi'ne geldik. İçerisini gösteremiyoruz size çünkü geçici olarak ziyarete kapanmış. Gürcü Bagratlı Krallığı tarafından inşa edilmiş 10. yüzyılda. 16. yüzyılda da Osmanlı egemenliğine girmiş bu kale. İki vadinin tam ortasına kurulmuş doğal bir kaya parçasının üzerine şehir merkezine de 4 kilometre mesafede Şafşat'a geldiğinizde bu tarz tarihi yerler ilginizi çekiyorsa bu kaleyi muhakkak gezmelisiniz. İkinci gün Gezmemiz gereken yerleri, rotamızdaki, planımızdaki yerleri gezmiş olduk. Buradan otele geçeceğiz. Otelde biraz dinlenelim. Yarına hazırlık yapalım. Valla bugün çok yorulduk. Çok yer gezdik. Akşam da sabahtan söylemiştik aslında buraya yemeğe geleceğimizi. Balıklar çok güzel görünüyor. Bu arada bunların mutfak kısmını da ben izledim. Her şey çok güzel, çok hızlı. Servis çok iyi. Fazla ekmekleri izledik. Evet. Fırında. Fırındaki ekmekleri de gördük. Yani bütün süreci izledim. Hatta balığı beraber yakaladık. Şef Garson abinin ismi. Erol Bey'le beraber yakaladık balıkları. Bu arada bugünü de burada bitirmiş olalım. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. I can see it in your eyes I can feel it in your touch I can hear